നമസ്കാരം ഡോക്ടർ ലൈവിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ആരോഗ്യരംഗത്ത് കേരളം വളരെയധികം പുരോഗതി പ്രാപിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് ഹോസ്പിറ്റലുകളും നമ്മൾ കാണാം മുട്ടിന് മുട്ടിന് ഹോസ്പിറ്റലുകൾ പ്രത്യേകിച്ച് സൂപ്പർ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഹോസ്പിറ്റലുകളൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് ഡയാലിസിസ് സെൻറ്ററുകളുടെയൊക്കെ നിരക്കുകൾ എണ്ണങ്ങളൊക്കെ കൂടി വരുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ കാണിക്കുന്നത് അസുഖം ബാധിക്കുന്നവരുടെ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ബാധിക്കുന്നവരുടെ നിരക്കുകളും കൂടി വരികയാണെന്നാണ് വിശേഷിച്ച് വൃക്കകളെയൊക്കെ ബാധിക്കുന്ന അസുഖങ്ങൾ ധാരാളമുണ്ട് വൃക്കകളെ ബാധിക്കുന്ന ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണ് അതിലേക്ക് നയിക്കുന്ന മറ്റ് ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇന്നത്തെ ഡോക്ടർ ലൈവിലൂടെ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നത് എറണാകുളം ബി പി എസ് ആശുപത്രിയിലെ നെഫ്രോളജി വിഭാഗം ഡയറക്ടറും റീനൽ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റ് വിഭാഗം ചീഫുമായ ഡോക്ടർ എ ബി എബ്രഹാം എം നമസ്കാരം ഡോക്ടർ വൃക്കകളുടെ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും മറ്റ് പല ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളുമാണ് ഈ വൃക്കകളുടെ പരാജയത്തിലേക്കൊക്കെ നയിക്കുന്നതെന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് എന്തെല്ലാം തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളാണ് സാധാരണയായി വൃക്കകളെ ബാധിക്കുന്നത് പ്രഷർ ഈ രണ്ട് അസുഖങ്ങളാണ് പ്രധാനമായിട്ട് വൃക്ക പരാജയത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള കണക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു മുപ്പത് മുതലും നാൽപ്പത് ശതമാനം ആൾക്കാർക്ക് കിഡ്നി ഫെയിലിയർ ഉണ്ടാകാനുള്ള കാരണം ഡയബറ്റിസ് ആണ് പിന്നെ പ്രമേഹം മറ്റു ഡയ രക്തസമ്മർദ്ദം അല്ലെങ്കിൽ ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ മറ്റു പ്രധാന ഒരു കാരണമാണ് പിന്നെയുള്ളത് വൃക്കകൾ കല്ലുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ അമിത അമിതവണ്ണം പെയിൻ കില്ലർ ടാബ്ലറ്റ്സ് ക്രമ കൂടുതൽ വളരെ കാലം ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ വൃക്ക പരാജയത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നതാണ് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഈ ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് പ്രമേഹം ഉയർന്ന രക്തസമ്മർദ്ദം ഒക്കെ തന്നെ അപ്പം ഈ പ്രമേഹ രോഗികൾ പലപ്പോഴും ഒരു പ്ര ഒരു പരിധി കഴിയുമ്പോൾ വൃക്കകളുടെ പ്രശ്നങ്ങളുമായിട്ട് വരുന്നത് നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് രണ്ട് തരത്തിലാണ് ഇതിനെ ചിലർ നോക്കിക്കാണുന്നത് ആദ്യമേ തന്നെ പ്രമേഹം അറിഞ്ഞാൽ പോലും ഗുളിക കഴിക്കാത്ത ചില ആളുകളുണ്ട് കാരണം ചോദിച്ചാൽ പറയുന്നത് ഇത് വൃക്കയ്ക്ക് കേടാണ് കാരണം കുറേ നാളായിട്ട് മരുന്ന് കഴിക്കുന്നവർക്കൊക്കെ വൃക്കകൾ പരാജയപ്പെട്ട് കാണുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ മരുന്ന് കഴിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്ന ഒരുപാട് പേരെ നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് യാഥാർത്ഥ്യം എന്താണ് ഇതൊരു പലപ്പോഴും പലരും പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഇത് തെറ്റിദ്ധാരണയാണ് വർഷങ്ങളായിട്ട് പ്രമേഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ച് പ്രമേഹം കൺട്രോൾഡ് അല്ലെങ്കിൽ കാലങ്ങൾ കഴിഞ്ഞത് വൃക്ക രോഗത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നതാണ് പക്ഷെ പലപ്പോഴും ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെയുള്ള പലരും മരുന്ന് കഴിക്കുന്നതുകൊണ്ട് അവർക്കൊരു ധാരണ ഉണ്ടാകാറുള്ളത് ഈ മരുന്ന് കൊണ്ടാണോ ഈ അസുഖം ഉണ്ടാകുന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനെയല്ല ഈ പ്രമേഹത്തിന് കൊടുക്കുന്ന മിക്കവാറും ടാബ്ലറ്റ്സ് എല്ലാം തന്നെയും ഇൻസുലിൻ എല്ലാം സേഫാണ് അതുകൊണ്ട് വൃക്കരോഗം ആർക്കും ഉണ്ടാകാറില്ല ചില മരുന്നുകൾ വൃക്കരോഗം തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞ ചില ടാബ്ലറ്റ്സ് കഴിക്കാൻ പാടില്ല അത് വേറെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് കാരണം ചില മരുന്നുകൾ കിഡ്നിയുടെ പ്രവർത്തനം കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റ് ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് വഴി വഴിതെളിക്കും അതല്ലാതെ ഈ പ്രമേഹത്തിന് കൊടുക്കുന്ന മരുന്നുകളോ ടാബ്ലറ്റുകളോ ഇൻസുലിനോ ഒരിക്കലും വൃക്ക രോഗത്തിലേക്ക് ഒരിക്കലും നയിക്കില്ല ഓക്കെ അതൊരു കാരണമായി പലരും പറയാറുണ്ട് മറ്റൊന്ന് ഡോക്ടർ ഇപ്പം എത്ര കാലം കൂടിയ കാലയളവ് ഒരു ആൾ പ്രമേഹ രോഗി ആയിരിക്കുന്നുവോ അത്രത്തോളം അവരുടെ അവയവങ്ങൾക്ക് പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കാൻ ഒരു സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് വൃക്കകളുടെ കാര്യത്തിൽ അതെങ്ങനെയാണ് അതെ അതായത് ഇപ്പോൾ പ്രമേഹത്തിൻ്റെ കാലദാർഘ്യം കൂടും തോറും വൃക്ക പരാജയവും അതുപോലെ മറ്റ് അവയവങ്ങളെ ബാധിക്കാനുള്ള ടെൻഡൻസി കൂടിക്കൂടി വരുന്നു രണ്ട് തരത്തിലുള്ള പ്രമേഹമുണ്ട് ടൈപ്പ് വൺ ഡയബറ്റീസ് ടൈപ്പ് ടു ഡയബറ്റീസ് അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ കൂടുതലായിട്ട് കാണുന്ന ടൈപ്പ് ടു ഡയബറ്റീസ് ആണ് പലപ്പോഴും ഈ ടൈപ്പ് ടു ഡയബറ്റീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആൾക്ക് ആൾക്കാർക്ക് ഇതിൻ്റെ യാതൊരു സിംറ്റംസ് ഒന്നും ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല പക്ഷേ അതുകൊണ്ട് തന്നെ വർഷങ്ങളോളം ഇത് അറിയാതിരിക്കും അറിഞ്ഞാൽ തന്നെ മരുന്ന് തുടങ്ങിയാൽ തന്നെ പലർക്കും ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട സിംറ്റംസ് ഒന്നും ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആൾക്കാർ ശ്രദ്ധിക്കില്ല പക്ഷെ വർഷങ്ങളോളം മരുന്ന് കഴിക്കാതെ ഈ പ്രമേഹത്തിൻ്റെ അളവ് വളരെ കൂടുതലായിട്ട് നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് അത് വൃക്ക രോഗത്തിലേക്ക് നയിക്കും ആദ്യമായിട്ട് ഉണ്ടാവുന്നത് മൂത്രത്തിൽ കുറേശ് കുറഞ്ഞ അളവിൽ പ്രോട്ടീൻ കണ്ടു തുടങ്ങും ഇതിനെ പറയുന്നത് മൈക്രോ ആൽബൂനീറിയ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കുറച്ച് കഴിഞ്
കിഡ്നിയില് ഒരു ടോൺ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു സ്കാനിങ്ങിൽ അൾട്രാസൗണ്ട് സ്കാനിങ്ങിൽ ത്രീ എം എം ആണ് ലോവർ ഫോൾ ആണ് കിഡ്നിന്റെ ലോവർ ഫോൾ ആണ് കിടക്കുന്നത് പറഞ്ഞു ലെഫ്റ്റ് അപ്പൊ എത്രത്തോളം അതൊരു നമ്മള് ഇതൊരു കെയർ ചെയ്യണം കാരണം ഇത് സ്റ്റോൺ ഉണ്ടാവാൻ ഒരു പ്രവണത ഉള്ള ഒരാളാണ് നിങ്ങളുടെ സിസ്റ്റർ രണ്ടു മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അപ്പം ഈ സ്റ്റോൺ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള പ്രവണതകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൂടുതലായിട്ട് വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് കുറച്ച് കഴിക്കുന്നവർ ഉപ്പ് കൂടുതലായിട്ട് കഴിക്കുന്നവർ നോൺ വെജ് ആനിമൽ പ്രോട്ടീൻ കൂടുതലായിട്ട് കഴിക്കുന്നവർ അപ്പോൾ സ്റ്റോൺ ഉള്ളവർ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ നന്നായിട്ട് വെള്ളം കുടിക്കണം ഒരു രണ്ടര ലിറ്റർ എങ്കിലും യൂറിൻ ഉണ്ടാകുന്ന രീതിയിൽ വെള്ളം കുടിക്കണം എന്നാൽ അത് സ്റ്റോൺ അതായത് ഈ സ്റ്റോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ യൂറിനിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പല ലവണങ്ങൾ ക്രിസ്റ്റലൈസ് ചെയ്താണ് ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ കൂടുതൽ വോളിയം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഡൈല്യൂട്ട് ചെയ്ത് ക്രിസ്റ്റലൈസ് ചെയ്യാതെ വരും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നല്ല രീതിയിൽ വെള്ളം കുടിക്കണം ഒരു രണ്ടര ലിറ്റർ എങ്കിലും യൂറിൻ ഉണ്ടാകുന്ന രീതിയിൽ വെള്ളം കുടിക്കണം അതുപോലെ നോൺ വെജ് അനിമൽ പ്രോട്ടീൻ്റെ അളവ് കുറയ്ക്കണം ഉപ്പിൻ്റെ അളവ് കുറയ്ക്കണം ഇത് ഒന്ന് ഡോക്ടറെ കാണണം തൽക്കാലം ഇത് ഇത് ഇതിന് മരുന്ന് മാത്രം മതി സ്റ്റോണിൻ്റെ അളവ് അളവ് വലുതാവുകയാണെങ്കിലും അത് താഴേക്ക് വന്ന് യൂറിട്ടർ വല്ലതും ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ യൂറോളജിനെ കണ്ട് മറ്റ് ചികിത്സകൾ എടുക്കേണ്ടത് ആവശ്യമായിട്ട് വരും ഓക്കെ അടുത്തൊരു കോളിലേക്ക് പോകണം ഡോക്ടർ ഓക്കെ ഹലോ ഡോക്ടർ ലൈവ് ആണ് ചോദിച്ചോളൂ ഡോക്ടറോട് ഹലോ ഡോക്ടർ ഹലോ ഓക്കെ ചോദിച്ചോളൂ ഡോക്ടർ എനിക്ക് 85 വയസ്സുണ്ട് ആ എനിക്ക് ഈ ഷുഗറിനെ കുറിച്ച് അറിയുന്നത് പിന്നെ എനിക്ക് കണ്ട ഓപ്പറേഷൻ വന്നപ്പോൾ ഷുഗർ ഉണ്ടെന്നുള്ള വിവരം അറിയുന്നത് ഓക്കെ അന്നേരം പരിശോധിച്ചപ്പോഴത്തെ നൂറ്റി അറുപത്തെട്ട് അപ്പൊ നോർമലായിട്ട് കഴിച്ചതിന് ശേഷം സ്വാഭാവികമായിട്ട് പരിശോധന നൂറ്റി അറുപത്തെട്ടെന്ന് കണ്ടു പിന്നെ അത് കാരണം ഓപ്പറേഷൻ ഒക്കെ മാറ്റി വെച്ചത് പിന്നെ ഇത് കഴിച്ചിട്ട് കുറഞ്ഞിട്ട് മതി എന്നുള്ള അറിഞ്ഞത് അപ്പം ഇപ്പൊ എനിക്ക് ഓപ്പറേഷൻ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു കുഴപ്പമില്ലാതെ ഒക്കെ നടന്ന കഴിഞ്ഞിട്ട് അന്ന് ആ ഓപ്പറേഷൻ സമയത്ത് ഗുളിക കഴിച്ചാണ് എന്റെ കുറച്ചത് ഇപ്പൊ എനിക്ക് മൂന്ന് മാസം കൂടുമ്പോൾ ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് നോക്കാറുണ്ട് അന്നേരം ഈ കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് മാസം മുമ്പ് നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്ക് നൂറ്റി ഇരുപതാണ് കഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നൂറ്റി മുപ്പത്തൊമ്പത് കഴിച്ചതിന് ശേഷം ഗുളികളൊന്നും ഇപ്പൊ കഴിക്കുന്നില്ല അത് നല്ല 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 കൺട്രോൾ ആണ് അപ്പൊ അതിന്റെ ഗുളികയ്ക്ക് ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ അതായത് നൂറ്റി ഇരുപതിന് താഴെ ഭക്ഷണത്തിന് മുമ്പും ഒരു നൂറ്റി മുപ്പത്തൊമ്പത് ഭക്ഷണം കഴിയും നല്ല കൺട്രോൾ ആണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ തൽക്കാലം ഗുളിക കഴിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഡയറ്റ് ഫോളോ ചെയ്യുക വേണ്ട രീതിയിൽ എക്സസൈസ് ചെയ്യുക തൽക്കാലം അങ്ങനെ പോയാലും മതിയാ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മാസം കൂടുമ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് ഷുഗറൊക്കെ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക ഷുഗറിൻ്റെ അളവ് കൂടുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ ഗുളിക കഴിക്കേണ്ട ആവശ്യം വരും തൽക്കാലം ഗുളികയുടെ ആവശ്യമില്ല ഓക്കെ പക്ഷെ ചില അവസരങ്ങളിൽ ഡോക്ടർ ഇതുപോലെയുള്ള റിസൾട്ട്സ് ആയിരിക്കും കിട്ടുക കൺട്രോളിലാണെന്ന് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ കിട്ടും പക്ഷേ അതേസമയം തന്നെ എച്ച് ബി എ വൺ സി ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഒക്കെ വരുന്ന ഒരു അവസ്ഥയുണ്ട് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ തീരുമാനം അതായത് ചിലപ്പോൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ഷുഗർ കൂടുതൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഉണ്ടാവുന്നുണ്ടായിരിക്കും അതായത് എച്ച് ബി എ വൺ സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാണിക്കുന്ന ഒരു ത്രീ മന്ത്സ് ആവറേജ് ആണ് ഭക്ഷണത്തിന് മുമ്പും ഭക്ഷണം കഴിഞ്ഞും ചിലപ്പോൾ നോർമൽ ആയിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഈവനിങ്ങുകളിലോ രാത്രികളിലോ ഒക്കെ ഇടയ്ക്ക് ഷുഗർ കൂടുന്നുണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ അത് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഒന്ന് ഭക്ഷണത്തിന് മുമ്പും ഭക്ഷണം കഴിഞ്ഞും പിന്നെ എച്ച് ബി എ വൺ സി ഈ മൂന്ന് പാരമീറ്റേഴ്സും നമ്മൾ കൺട്രോൾ ചെയ്ത് വെക്കണം ഫാസ്റ്റിംഗ് ഒരു വൺ ട്വൻറ്റി വൺ തേർട്ടിക്ക് താഴെയും പക്ഷേ അത് പ്രായം അനുസരിച്ച് നമ്മൾ കുറച്ച് വേരിയേഷൻസ് വരുത്താറുണ്ട് പ്രായമുള്ളവർക്ക് അത്രയും ടൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കൺട്രോൾ പറയാറില്ല ഭക്ഷണം കഴിഞ്ഞിട്ടൊരു നൂറ്റി അറുപതിന് താഴെയും എച്ച് ബി എ വൺ സി ഒരു ഐഡിയലി യങ് ഹെൽത്തി പോപ്പുലേഷനാണ് ഇത് എഴുന്ന് താഴെയും ചിലയുടെ പ്രായമുള്ളവരാണെങ്കിൽ എട്ടിന് താഴെയും മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്താൽ മിക്കവാറും കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് എല്ലാം ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റും അടുത്തൊരു കോളിലേക്ക് പോകണം ഡോക്ടർ ഹലോ ഹലോ നമസ്കാരം ആ നമസ്കാരം ഒരു സംശയം അറിയാണേ ആ ചോദിച്ചോളൂ ആ ഹലോ പറഞ്ഞോളൂ പറഞ്ഞോളൂ ആ എൻ്റെ കസിന് ഇപ്പം ബി പി കൂടിയായിരുന്നു കസിന് എങ്ങനെ ബി പി കൂടിയായിരുന്നു ബി പി കൂടി എത്ര വയസ്സുള്ള ആളാ ഇരുപത്തൊന്ന് വയസ്സ് അപ്പം
അപ്പം എന്താണെന്ന് അനുസരിച്ചിട്ട് വേണം അതിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എടുക്കാനായിട്ട് അത് വളരെ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് ചികിത്സിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് കാരണം വേണ്ട രീതിയിൽ ചികിത്സിച്ചില്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അത് കിഡ്നി ഫെയിലിയറിലേക്ക് നയിക്കാവുന്നൊരു സംഗതിയാണ് അതുകൊണ്ട് കസിനോട് പറയണം പ്രഷർ നന്നായിട്ട് കൺട്രോൾ ചെയ്യണം അതുപോലെ ഡോക്ടറെ കറക്റ്റായിട്ട് കാണണം ഭക്ഷണം വേണ്ട രീതിയിൽ കൺട്രോൾ ചെയ്യണം ഉപ്പിൻ്റെ അളവ് അതുപോലെ നോൺ വെജിൻ്റെ അളവൊക്കെ കുറയ്ക്കണം ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കസിനോട് പറയണം തീർച്ചയായിട്ടും ഇത്തരം അസുഖങ്ങളെ നിസ്സാരമായി കാണാതെ ഡോക്ടർ ലൈവ് തുടരുന്നു ഒരു കോളർ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഡോക്ടർ ഹലോ ആ ഹലോ ആ നമസ്കാരം നമസ്കാരം ചോദിച്ചോളൂ ഡോക്ടറോട് ആ ഡോക്ടറെ എനിക്ക് എനിക്ക് 62 വയസ്സുണ്ട് എനിക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞോളൂ പറഞ്ഞോളൂ എനിക്ക് 62 വയസ്സുണ്ട് എനിക്ക് ഷുഗർ എന്ന് പറഞ്ഞാലേ കൊണ്ട് ഫാസ്റ്റിംഗ് 95 വരെ ഉള്ളു പെടാ ഹ്മ് ഹ്മ് അപ്പ അതിനെ എനിക്ക് പിന്നെ കൊളസ്ട്രോളും നോർമലി ഉള്ളു നൂറ്റി അൻപത്തി രണ്ട് ബി പി നോർമലി ഉള്ളു ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ ഡോക്ടർ പറയുന്നത് അടൂര് പിന്നെ ഹോളിക്രോസ് ഹോസ്പിറ്റലിലെ ഒരു ഡോക്ടർ ആണ് ഫിസിഷ്യൻ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഈ കൊളസ്ട്രോളിനും ബി പി ക്കും മരുന്ന് ഇതിന്റെ കൂടെ കഴിക്കേ ഒക്കെ തുള്ളുന്നില്ലെങ്കിൽ തന്നെ അങ്ങനെ വല്ലതും ഉണ്ടോ അതറിയാനൊക്കെ കൂട്ടാ ചോദിച്ചത് അല്ല കൊളസ്ട്രോളും ബി പി അല്ല കൊളസ്ട്രോളിനും മരുന്ന് കഴിക്കുന്നുണ്ടോ ഇപ്പോ ഉണ്ട് ഉണ്ട് കഴിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് കൊളസ്ട്രോളിന്റെ അളവ് കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഡയബറ്റിസ് ഉള്ള ആള് കൊളസ്ട്രോളിന്റെ മരുന്നും കൂടെ കഴിക്കുന്നത് എപ്പോഴും നല്ലതാണ് അതായത് ഡയബറ്റിസും പ്രഷറും ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഹാർട്ടിനും മറ്റ് ബ്രെയിനിനും കിഡ്നിക്കൊക്കെ വരാൻ അസുഖം വരാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് താങ്കളുടെ കൊളസ്ട്രോളിന് നോർമൽ ആണ് പക്ഷെ ഭാവിയിൽ വരാതിരിക്കാനായിട്ട് അപ്പം താങ്കൾ കൊളസ്ട്രോളിന്റെ ഗുളിക കഴിക്കുന്നതായിരിക്കും എപ്പോഴും നല്ലത് അതായത് ഭാവിയിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാതിരിക്കാനായിട്ട് കൊളസ്ട്രോളിന്റെ ഗുളിക കഴിക്കുന്നതാണ് എപ്പോഴും നല്ലത് കഴിച്ചോളൂ ഓക്കെ ഈ ഇങ്ങനത്തെ സംശയങ്ങൾ പലരും ചോദിച്ചു കേൾക്കാം അല്ല എനിക്ക് കൊളസ്ട്രോൾ ഇല്ല പിന്നെ എന്തിനാണ് കഴിക്കുന്നത് എന്നുള്ള ഇപ്പൊ തുടക്കം മുതൽ ഇവർ കഴിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് അതെ മരുന്ന് കഴിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് കൊളസ്ട്രോൾ നോർമൽ ആയിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവര് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും എപ്പോഴും നല്ലത് നല്ലത് അല്ലെ ഡോക്ടർ ഇപ്പൊ നേരത്തെ പറയണ്ട ഈ പെയിൻ കില്ലേഴ്സ് അമിതമായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കിഡ്നിയുടെ പ്രവർത്തനത്തിനെ ബാധിക്കുന്നു എന്ന് സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഈ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ജീവിതത്തിന്റെ ഇതിൽ ഇപ്പൊ ജോലിക്ക് വന്ന് നിൽക്കുമ്പോഴായിരിക്കും ഒരു ബാക്ക് പെയിനോ തലവേദനയോ ഒക്കെ വരുമ്പോഴേക്കും പെട്ടെന്ന് ഒരു ഗുളിക എടുത്ത് കഴിക്കുന്ന ഒരു ശീലം നമുക്കുണ്ട് അപ്പൊ അത് ശരിയല്ല എന്നാണോ പറയുന്നത് ഇത് അതായത് പലതരത്തിലുള്ള പെയിൻ കില്ലർ ടാബ്ലറ്റ്സ് അപ്പൊ പ്ലെയിൻ പാരസെറ്റമോൾ ഉണ്ട് അത് അത്ര പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കാറില്ല അതേദിവസം നമുക്ക് ഇത് ഒന്നോ രണ്ടോ ഒക്കെ ടാബ്ലറ്റ് കഴിക്കുന്നതിന് കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ ബ്രൂഫൻ ഓവറാൻ അങ്ങനെയുള്ള സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള എൻ എസ് എ ഐ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് നോൺ സ്റ്റീറോയിഡ് ആൻറ്റി ഇൻഫ്ലമേറ്ററി ഡ്രഗ് അങ്ങനെയുള്ള ഗുളികൾ സ്ഥിരമായിട്ട് കഴിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് കിഡ്നിയുടെ അസുഖം ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ വല്ലപ്പോഴൊക്കെ കഴിക്കുന്നതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല സ്ഥിരമായിട്ടുള്ള സ്ഥിരമായിട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡോക്ടർ ഹൗ ഓഫ് അതായത് ഇപ്പോൾ ഡെയിലി വെച്ചിട്ട് ഒരു ആഴ്ചകളോളും മാസങ്ങളോളും കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും പക്ഷെ അത് പലപ്പോഴും ഈ ആർത്രൈറ്റിസിൻ്റെ അസുഖമുള്ളവർക്കൊക്കെയാണ് പറ്റുന്നത് ഇപ്പോൾ റൂമറ്റോഡ് ആർത്രൈറ്റിസ് അല്ലെങ്കിൽ മുട്ടുവേദന ഓസ്റ്റിയോ ആർത്രൈറ്റിസ് ഉണ്ട് അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് പെയിൻ കഴിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ മരുന്ന് കഴിച്ചില്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് നടക്കാനേ പറ്റില്ല അപ്പം അങ്ങനെയുള്ളവരാണ് ഈ ഇങ്ങനെയുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകുന്നത് അപ്പം അങ്ങനെയുള്ളവരും കഴിയുന്നിടത്തോളും ഇങ്ങനെയുള്ള ടാബ്ലറ്റിൻ്റെ ഉപയോഗം കഴിയുന്നിടത്തോളം കുറയ്ക്കണം പാരസെറ്റമോൾ സേഫാണ് അത് അത്ര പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കാറില്ല കിഡ്നിയുടെ ഒരു അസുഖങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ പലപ്പോഴും ലക്ഷണങ്ങളിൽ കൂടെ അറിയാതെ പോകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ യൂറിൻ ടെസ്റ്റ് ചെയ്താൽ അറിയാൻ പറ്റുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു അതല്ലാതെ ബാഹ്യ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണ് ഉണ്ടാവുക ബാഹ്യ ലക്ഷണങ്ങൾ ഒന്നും ഉണ്ടാക്കണമെന്നില്ല കിഡ്നിയുടെ ഇപ്പോൾ ഡയബറ്റിസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രഷർ അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് കാരണം കൊണ്ട് കിഡ്നിയുടെ അസുഖം ഉണ്ടായാലും രോഗിക്ക് യാതൊരു ലക്ഷണവും ആദ്യം ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്താലും മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ പലപ്പോഴും ലക്ഷണങ്ങളുണ്ട് ലോക രോഗലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴത്തേക്കും അത് നമുക്ക് ആ ട്രീറ്റ് ചെയ്ത് മാറ്റാനുള്ള ഒരു സ്റ്റേജ്
ടെനോർമിൻ നല്ലൊരു ടാബ്ലറ്റ് അത് കുഴപ്പം അറ്റൻലോൾ എന്ന് പറയും ടെനോർ വർഷങ്ങളായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നൊരു ടാബ്ലറ്റാണ് അതുകൊണ്ട് വലിയ പ്രശ്നമൊന്നും ഉണ്ടാകാറില്ല ടെനോർമിൻ ഇത് ഹാർട്ടിൻ്റെ പമ്പിങ് ഇടിപ്പ് കുറച്ചിട്ടും രക്ത പ്രഷർ വേറെ പല മെക്കാനിസം കൊണ്ടാണ് പ്രഷർ കുറയ്ക്കുന്നത് അത് കാര്യമായിട്ട് സൈഡ് ഇഫക്ട്സ് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു മരുന്നാണ് ടെനോ ടെനോർമിൻ ഡോക്ടർ മറ്റേ അത് രണ്ടാമത് സജസ്റ്റ് ചെയ്ത ടാബ്ലറ്റ് അതായത് ടെൽമിസേട്ട് ആൻഡ് ഹൈഡ്രോക്ലോറത്തൈസൈഡ് കോമ്പിനേഷൻ അതായാലും കുഴപ്പമില്ല രണ്ടായാലും കുഴപ്പമില്ല അപ്പോൾ ഏതായാലും പ്രധാന കാര്യം പ്രഷറിൻ്റെ മരുന്ന് കഴിക്കണം പ്രഷർ നന്നായിട്ട് കൺട്രോൾ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാന കാര്യം രണ്ട് ടാബ്ലറ്റ് ആയാലും കാര്യമായിട്ട് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നില്ല ഓക്കെ ഡോക്ടർ നമുക്ക് മറ്റൊരു ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം തിരികെ വരാം ഡോക്ടർ ലൈവിൽ ഒരു ഇടവേള കൂടി കളുടെ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളെ കുറിച്ച് നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നത് ഡോക്ടർ എ ബി എബ്രഹാം എം ആണ് ഡോക്ടർ നമ്മുടെ ഒരു കോളർ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഹലോ ഹലോ നമസ്കാരം ആ എൻ്റെ പേര് വിപിൻ ആണ് ആ ചോദിച്ചോളൂ ഡോക്ടറോട് ഹലോ ആ പറഞ്ഞോളൂ പറഞ്ഞോളൂ ആ സാർ മൂത്രം ഒഴിക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ രാവിലെ എണീറ്റ് കഴിഞ്ഞ് മൂത്രം ഒഴിക്കുമ്പോൾ മൂത്രത്തിന് ഒരു മഞ്ഞ കളർ കൂടുതൽ അപ്പോൾ മൂത്രം ഒഴിക്കുമ്പോൾ ചെറുതായിട്ട് വേദന ഉണ്ട് കളറിനെ പറ്റി പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല മൂത്രത്തിൻ്റെ കളർ ഒരിക്കലും വെള്ളയല്ല കേട്ടോ വെള്ള പച്ചവെള്ളത്തിൻ്റെ കളർ അല്ല ഒരു ഒരു ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ കളർ മൂത്രത്തിന് ഉണ്ടാവും പ്രത്യേകിച്ച് മൂത്രം കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ആണെങ്കിൽ അതിനെ പറ്റി പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല മൂത്രം ഒഴിക്കുമ്പോൾ നീറ്റിൽ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ മൂത്രം ഒന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ നന്നായിരിക്കും മൂത്രത്തിൽ ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നീറ്റിൽ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് പക്ഷേ മൂത്രത്തിൻ്റെ കളറിനെ പറ്റി ലൈറ്റ് ഒരു ബ്രൗൺ കളർ നോർമൽ ആണ് അതിനെ പറ്റി പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ ഡോക്ടർ ഇപ്പം കിഡ്നിയുടെ അസുഖങ്ങളിൽ ചികിത്സ പറയുമ്പോൾ മരുന്നുകളെക്കാൾ കൂടുതൽ നമ്മൾ കേൾക്കുന്നത് ഡയാലിസിസിനെ പറ്റിയാണ് ഈ മരുന്ന് കഴിച്ച് മാറ്റുന്ന പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടോ ഇവർക്കേടെ തരാം അതായത് പല ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ ദ ടൈപ്പ് ഇപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ ഡയബറ്റീസ് കൊണ്ടൊക്കെ കിഡ്നിയുടെ അസുഖം വന്നു അല്ലെങ്കിൽ പ്രഷർ കൊണ്ട് കിഡ്നിയുടെ അസുഖം വന്നു ഒരു സ്റ്റേജ് വിട്ടുപോയി ഇപ്പോൾ കിഡ്നിയുടെ ഫിൽട്രേഷൻ റേറ്റ് അതായത് ഇപ്പോൾ സാധാരണഗതിയിൽ അറുപത് എം എൽ പെർ മിനിറ്റിന് മുകളിലാണ് വേണ്ടത് നമ്മുടെ കിഡ്നിയുടെ ഫിൽട്രേഷൻ റേറ്റ് അതൊരു പത്ത് എം എല്ലിന് താഴേക്കൊക്കെ വരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഡയാലിസിനെ പറ്റിയൊക്കെ ചിന്തിച്ചു തുടങ്ങേണ്ടത് അതുവരേക്കും മെഡിസിൻ കൊണ്ട് നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് പത്ത് എം എല്ലിന് താഴേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റ് സിംറ്റംസ് ഒക്കെ കാണിച്ചു തുടങ്ങും ആൾക്ക് ക്ഷീണം തോന്നും വിശപ്പ് കുറവായിരിക്കും നടക്കുമ്പോൾ ശ്വാസം വിട്ടുണ്ടാവും കാലയിൽ തരിപ്പുണ്ടാവും കാലിൽ നീരുണ്ടാവും അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സിംറ്റംസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പം നമുക്ക് ഡയാലിസിനെ പറ്റി ആലോചിക്കേണ്ട ഒരു സമയമായി എന്നുള്ളതാണ് കാണിക്കുന്നത് കയ്യിൽ ഒരു ഫിസ്റ്റില ചെയ്ത് വയ്ക്കാൻ പറയാറുണ്ട് ഫിസ്റ്റില എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡയാലിസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഉപാധിയാണ് പിന്നെ ഡയാലിസിനെ പതി പതുക്കെ ആലോചിച്ച് തുടങ്ങേണ്ടതായിട്ട് വരും വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് അമേരിക്കയിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അവർ കുറച്ചുകൂടെ അഗ്രസീവ് ആണ് ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ എം എല്ലിന് താഴേക്ക് ആകുമ്പോൾ തന്നെ അവർ ഫിസ്റ്റില ചെയ്ത് വയ്ക്കും ഡയാലിസ് തുടങ്ങാനായിട്ട് പേഷ്യൻസിനോട് പറയും പക്ഷേ ഇന്ത്യയിൽ നമ്മൾ അത്ര അഗ്രസീവായിട്ട് ചെയ്യാറില്ല അപ്പം ആദ്യം ഇത് ഫിഫ്റ്റീൻ എം എൽ പിന്നെ ടെൻ എം എൽ താഴേക്ക് ആകുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ തുടങ്ങും പിന്നെ റെഗുലറായിട്ട് ഇങ്ങനെ പേഷ്യൻറ്റിനെ വാച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും പിന്നെ ബുദ്ധിമുട്ട് കൂടുകയാണ് ശ്വാസം മുട്ടുണ്ട് വിശപ്പില്ല അങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ പതുക്കെ ഡയാലിസിസ് ആരംഭിക്കും ഓക്കെ ഡോക്ടർ ഇപ്പോൾ ഈ ഡയാലിസിസിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ പലപ്പോഴും ചികിത്സ എന്നുള്ളത് ചികിത്സിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അസുഖം കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരുന്നു മാറി വരുന്നു എന്നുള്ളത് ഡയാലിസിസിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ കൃത്യമായി തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക ഒരു സ്റ്റേജ് എത്തുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ കിഡ്നിക്ക് കൂടുതൽ പ്രശ്നങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ട്രാൻസ്പ്ലാൻറ്റിലേക്ക് പോകുന്നു അപ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ ഡയാലിസിസ് കുറച്ച് നാൾ ചെയ്താൽ ഈ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കപ്പെടുന്ന ഒരവസ്ഥ ഇല്ലേ ഇല്ല അതായത് ഡയാലിസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കിഡ്നി ചെയ്യുന്ന ജോലി മെഷീൻ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതായത് ഡയാലിസിസ് ചെയ്യുന്ന കിഡ്നിയുടെ ഒരു പ്രധാന ഫങ്ഷൻ റിമൂവൽ വേസ്റ്റ് പ്രോഡക്ട്സ് ആണ് അപ്പോൾ ശരീരത്തിലുണ്ടാകുന്ന മാലിന്യങ്ങൾ വൃക്കയ്ക്ക് മാറ്റാതെ വരുമ്പോഴാണ് കിഡ്നി ഫെയിലർ ഉണ്ടാകുന്നത് യുറീമിയ എന്നുള്ള അവസ്ഥ ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പം ഈ അവസരത്തിൽ ഡയാലിസിസ് തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ
ഡയലിസിലേക്ക് പോകുമെന്ന് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ ആ ഒരു ആ ഒരു അവസ്ഥയിൽ തന്നെ ട്രാൻസ്പ്ലാൻറ്റിനെ പറ്റി ചിന്തിക്കുന്നത് എപ്പോഴും നന്നായിരിക്കും അതായത് ഒരു ലോങ്ങർ ഡ്യൂറേഷൻ ഓഫ് കിഡ്നി ഫെയിലിയർ ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും പക്ഷേ പലപ്പോഴും അത് പലർക്കും സാധിച്ചെന്ന് വരില്ല കാരണം ഒരു ഡോണർ ഉണ്ടാവുന്ന ഉണ്ടാവുന്നു ചിലവുകൾ കൂടുതലായിരിക്കും പിന്നെ പലരും മെഡിക്കലി ഫിറ്റ് ആയിരിക്കണം എന്നില്ല അങ്ങനെയുള്ള കാരണങ്ങളെ കൊണ്ട് പലപ്പോഴും നീണ്ടു പോകാറുണ്ട് പക്ഷെ സാധിക്കുകയാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ ലോങ് ടേം ഡയാലിസിന് പോകുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് അത് കൂടെ അത് ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ടൊരു പ്രീ എം ടി കിഡ്നി ട്രാൻസ്പ്ലാൻറ്റേഷൻ നടത്തുന്നതായിരിക്കും എപ്പോഴും നല്ലത് ഓക്കെ ഡോക്ടർ ഇപ്പോൾ ഈ ഡയാലിസിസ് സെൻറ്ററുകളൊക്കെ ഒരുപാട് കൂടിയിട്ടുണ്ട് സർക്കാർ തലത്തിൽ നിന്ന് ഈ സാമ്പത്തികമായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവർക്ക് ഏതെല്ലാം തരത്തിലുള്ള സഹായങ്ങളാണ് ലഭിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് പര്യാപ്തമാണോ അതോ കൂടുതൽ എന്തെങ്കിലും കിട്ടിയാൽ കൊള്ളാമെന്ന് ഡോക്ടർ ഇപ്പോൾ പല പേഷ്യൻസിനെയും കാണുന്നതാണല്ലോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ കൂടുതൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ എപ്പോഴും നല്ലതാണ് പക്ഷെ സർക്കാർ ഇപ്പോഴും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് ജനറൽ ഹോസ്പിറ്റൽ പല താലൂക്ക് ഹോസ്പിറ്റൽസിലൊക്കെ ഡയാലിസിൽ അവൈലബിൾ ആണ് ഒരു പത്ത് വർഷം മുമ്പ് ഇത് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ തന്നെ പല പേഷ്യൻസ് ലേക്ക് ഷോറിൽ ഡയാലിസ് ചെയ്തിട്ട് പലരും ജനറൽ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ചേർത്തലയുണ്ട് ആലപ്പുഴയുണ്ട് സോ സർക്കാർ തരത്തിൽ അവർ പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ആൾക്കാരുടെ നമ്പർ ഒരുപാട് കൂടിക്കൂടി വരുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ആ സർക്കാർ ചെയ്യുന്ന ഗവൺമെൻറ് ചെയ്യുന്നത് ഒരിക്കലും ആ ഒരു സാറ്റിസ്ഫാക്ടറി ലെവലിലേക്ക് വരുന്നില്ല കാരണം ബിക്കോസ് ഓഫ് ഈ ഇതിൻ്റെ ആവശ്യക്കാർ കൂടിക്കൂടി വരുന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ആവശ്യക്കാർ കൂടിക്കൂടി വരുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ രോഗം ബാധിക്കുന്നവരുടെ നിരക്ക് കൂടുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അസുഖം വന്ന് ചികിത്സിക്കുന്നതിനേക്കാൾ എപ്പോഴും നല്ലത് അസുഖം വരാതെ നോക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ബേസിക്കായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മുടെ വൃക്കകളുടെ അത് നമ്മുടെ ജീവിത രീതി തന്നെയാണ് എൻ്റെ പ്രധാന കാരണം അപ്പോൾ അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു വെസ്റ്റേണൈസേഷൻ ഓഫ് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് അതായത് എക്സസൈസ് കാര്യമായിട്ടില്ല വെസ്റ്റേണൈസ് നന്നായിട്ട് എക്സസൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മൾ നമ്മൾ അത് കാണുന്നില്ല നമ്മളത് കാണുന്നില്ല കൂടുതൽ നമ്മൾ ഭക്ഷണം റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നുണ്ട് എക്സസൈസ് തീരെയില്ല പിന്നെ അമിതവണ്ണം ഇങ്ങനെയുള്ള കാരണങ്ങളെ കൊണ്ട് ഡയബറ്റിസും പ്രഷറും വളരെ നമ്പർ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കൂടിയിട്ടുണ്ട് ഇത് തന്നെയാണ് വർക്ക് പരാജയത്തിന് നമ്മുടെ പ്രധാന കാരണം ഇത് നേരിട്ട് നമുക്ക് കണ്ട് മനസ്സിലാക്കി അത് കറക്റ്റ് ചെയ്താൽ വർക്ക് പരാജയം നന്നായിട്ട് കുറയ്ക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഡോക്ടർ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഡോക്ടർ ലൈവിൻ്റെ സമയം ഇവിടെ അവസാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് നന്ദി ഞങ്ങളോട് സഹകരിച്ചു ഡോക്ടർ ലൈവിൻ്റെ ഈ അധ്യായം ഇവിട